Hi, guys. Hallo, Leute. Now, let's talk a little bit about jargons of the old covenant. Reden wir über Redewendungen des alten Bundes. You know, it's so, so strange how people say things and don't even think about them. Es ist so seltsam, wie die Leute Dinge sagen und nicht einmal darüber nachdenken. And then people always come to me and say, but Reiner, it's in the Bible. Dann kommen die Leute immer zu mir und sagen, aber Reiner, das steht doch in der Bibel. So, in der Bibel stehen viele Dinge, die nichts mit uns zu tun haben. Denn die Menschen missverstehen die Bibel, weil sie den neuen Bund nicht verstehen. Tatsächlich verstehen viele Menschen einen Bund überhaupt nicht. Das Wichtigste ist aber, mit dem Kreuz änderte sich alles. Even the way we count years changed. Das Kreuz war etwas in der Geschichte, das sogar die Art, wie wir die Jahre zählen, verändert hat. Think. Überleg mal. I was born in 1961. Ich wurde 1961 geboren. Guess what? Rate mal. After Christ, not before Christ. Nach Christus, nicht vor Christus. Ich wäre sehr alt, wenn ich 1961 vor Christus geboren worden wäre. Even in history, we make a point of Jesus. Sogar in der Geschichte weisen wir auf Jesus hin. So always remember, nothing is the same after the cross. Denk immer daran, dass nach dem Kreuz nichts mehr so ist wie vorher. Nichts. And there are so many jargons that we Christians use. Es gibt so viele Redewendungen, die wir Christen benutzen. We don't even think about them. Ohne so glaube ich darüber nachzudenken. One of them is, God bless you. Eine davon ist, Gott segne dich. Now, I'm telling you why I think we Christians should never say that. Ich sage dir, warum ich denke, dass wir Christen das nie sagen sollten. In fact, I'm of the conviction it's actually a really serious thing. Ich bin überzeugt, dass dies eine wirklich ernste Sache ist. And this is why. Aus folgendem Grund. It denies what Jesus did for us. Weil es leugnet, was Jesus für uns getan hat. Look, the moment I say God bless you. In dem Moment, in dem ich sage Gott segne dich. I'm expressing a desire that God will do something that he already did. Drücke ich damit den Wunsch aus, dass Gott etwas tun möge, was er bereits getan hat. Think with me. Überlege mit mir. The Bible tells us so clear in Ephesians chapter 1. Die Bibel sagt in Epheser 1 ganz klar, that God has blessed dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in, the places in, Christ Jesus. in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wenn dann nicht die Worte in Christus Jesus stehen würden, sähe die Sache anders aus. But it shows us that in Christ Jesus something dramatically changed. Aber es zeigt uns, dass in Christus Jesus sich was dramatisch verändert hat. So this is why the moment I say to any but any Christian. Deshalb, sobald ich zu einem Christen sage, Now, to say this to somebody who's not a Christian, of course I can say that. Ich kann das natürlich zu jemandem sagen, der kein Christ ist. He is not blessed with every godly blessing because he's not in Christ. Denn er ist nicht mit jedem göttlichen Segen gesegnet, weil er nicht in Christus ist. So if he's not in Christ, he's not blessed. Wenn er also nicht in Christus ist, ist er nicht gesegnet. At least not with all of God's blessing. Zumindest nicht mit allen Segnungen Gottes. In dem Moment, in dem du in Christus kommst, gehört alles, was Christus hat, auch dir. Look, I am so convinced. Ich bin so überzeugt. That if you leave what God did in the past and if you take what God did in the past and pull it into the future. Wenn du das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, in die Zukunft verschiebst, dann wirst du es nicht erleben. Look what we are saying. Schau, was wir sagen. God give you something. Gott gebe dir etwas. Right? Richtig? The moment I say God bless you, I'm asking God to give you something, no. a blessing. Wenn ich sage, Gott segne dich, dann bitte ich Gott, dir etwas zu geben, einen Segen. That means there is still a blessing left that God has not yet given you. Das bedeutet, dass es noch einen Segen gibt, den Gott dir noch nicht gegeben hat. That's defying the cross. Das ist eine Missachtung des Kreuzes. Das ist eine ernste Sache. If I would understand that the Bible is so true, wenn ich verstehen würde, dass die Bibel so wahr ist, that in Christ Jesus every single blessing that God ever had and ever will have has been given to me, dass in Jesus Christus jeder Segen, den Gott jemals hatte und jemals haben wird, mir gegeben wurde, Christian, God bless you. würde ich nie wieder zu einem Christen sagen, Gott segne so dich. Look. Also schau. What Be if everything I own, I give to Daniel. Was wäre, wenn ich alles, was ich besitze, Daniel geben würde? And Daniel would still waiting to get something from you. 
Und Daniel würde immer noch darauf warten, etwas von mir zu bekommen. Er würde das, was ich ihm bereits gegeben habe, nicht genießen. Solange er darauf wartet, dass ihm noch etwas gegeben wird, wird er nicht das nehmen, was er schon hat. So when I was written in the past tense, you have to say it's mine. Thank you. I grab it. I live in it. Was in der Vergangenheitsform geschrieben ist, musst du sagen, es gehört mir. Danke, ich ergreife es und lebe darin. Blessing left that God has for you. Aber Reinhard, gibt es gar keinen Segen mehr, den Gott für dich hat? No. Nein. All is all. Alles ist alles. If God's given me all of the spiritual blessing, that means there's nothing left to give. Wenn Gott mir den ganzen geistlichen Segen gegeben hat, bedeutet das, es gibt nichts mehr zu geben. But if I look at my life. I don't see that. Aber wenn ich mir mein Leben anschaue, sehe ich das nicht. Maybe you should tell people stop telling me God bless you. Vielleicht solltest du den Leuten sagen, hör auf mir zu sagen, Gott segne dich. I tell people. Ich sage es den Leuten. Me God bless you. Say, Please don't tell me that. Wenn sie mir sagen, Gott segne dich, sage ich, bitte, sag das nicht. Because it's offensive. Denn es ist beleidigend. It's offensive to God, not to me. Beleidigend für Gott, nicht für mich. I don't care. Say whatever you want to. Mir ist es egal, sag was immer du willst. But I'm asking people not to say it because I really believe it's offensive to God. Aber ich bitte die Leute es nicht zu sagen, denn ich glaube wirklich, dass es eine Beleidigung für Gott ist. It's like God, you forgot some blessings. Can you give them to Reinhard, please? Sir? Es ist wie Gott, du hast einige Segnungen vergessen. Kannst du sie bitte Reinhard geben? God says, I wrote into the Bible that every blessing I have given to him. Gott sagt, ich habe in die Bibel geschrieben, dass ich ihm jeden Segen gegeben habe. You know, Romans 8 says something so beautiful. In Römer 8 steht etwas so Schönes. He who has not spared his only son. Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere geben? So Paul is saying, once he's given you the son, everything else is yours too. Paulus sagt damit, wenn er dir den Sohn gegeben hat, gehört dir auch alles andere. Wir sind Söhne des lebendigen Gottes und daher Miterben mit Jesus Christus. Jeder Segen, der Jesus gehört, ist mir bereits gegeben worden. Ich habe so viel, wie ich nehme. Ich muss sozusagen zur himmlischen Bank gehen und mir nehmen, was mir gehört. Ich tue das bei Simply stop asking. Ich tue das, indem ich einfach aufhöre zu bitten. Ich tue dies, indem ich Danke sage. Ich tue das, indem ich aus tiefstem Herzen glaube, dass es bereits mir gehört. Und dann handle ich danach. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich es nicht mag, wenn Menschen sagen, Gott segne dich. Einer der Gründe ist, dass es eigentlich das missachtet, was Jesus für mich getan hat. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Ich persönlich mag keine Religion. Therefore, I also don't like religious jargon. Deshalb mag ich auch keine religiösen Redewendungen. Ich erkläre dir kurz, was ich mit Religion meine. Es spielt keine Rolle, ob du Christ, Muslim oder Buddhist bist. Das macht keinen Unterschied. Jedes Mal, wenn du eine Beziehung zu Gott außerhalb von Jesus Christus hast und was er bereits getan hat, bist du religiös? So look, evangelical Christians can be religious. Evangelikale Christen können religiös sein. Denn sie beten und wollen dann, dass Gott etwas für sie tut. Nein, du musst mit Gott durch das in Beziehung treten, was Jesus bereits getan hat. Sie fasten und hoffen, dass Gott etwas tut. Nein, das Kreuz bedeutet, dass dir alles durch Jesus gegeben wurde, nicht durch das, was du tust. Sie benehmen sich gut und denken, dass Gott sie jetzt annimmt, weil sie gerecht sind. Das ist Religion. Der einzige Weg, wie du mit Gott in Beziehung trittst, ist durch das, was Jesus für dich getan hat. So, I just don't like religion because it's very destructive. Ich mag Religion einfach nicht, weil sie sehr zerstörerisch ist. I believe Und ich glaube, the words God bless you are not even sincere. die Worte «Gott segne dich» sind nicht einmal aufrichtig. Ich sage dir, warum sie nicht aufrichtig sind. In America, 
even here in Brazil, it's the same. In America, sogar hier in Brasilien, ist es dasselbe. Wenn du jemandem etwas Nettes tust, sagt er, Gott segne dich, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Right. Oder? Sure. Sicher. Da ist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, wenn du ihm 303 Eis gibst, sagt er, Gott segne dich. Jemand, der nicht an Gott glaubt, bittet Gott, dich zu segnen. Jemand, der in Sünde lebt, sagt, Gott segne dich, wenn du etwas Nettes für ihn tust. Das ist nur eine religiöse Floskel. Ich mag Religion nicht. Denk darüber nach. Studiere den neuen Bund. Er ist mächtig. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh, If you like the video, wenn dir das Video gefällt, schick es an deine Freunde. Like, Klick auf Gefällt mir und abonniere unseren Kanal. Bis bald, Leute.